Hai semua, selamat datang di channel youtube Dapur Fani Di video kali ini, aku ingin berbagi resep ide jualan nasi bungkus ekonomis untuk ramadan berbagi Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya, yuk simak video ini sampai habis Langkah pertama, siapkan satu kotak tahu putih, kemudian potong menjadi kotak-kotak kecil untuk bentuk dan ukurannya, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah selesai, tahunya bisa disisikan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan 200 gram buncis, kemudian potong menjadi bentuk yang lebih kecil. Di sini aku memotong buncisnya sekitar setengah sampai 1 cm. Setelah selesai, buncisnya juga disisikan terlebih dahulu. Untuk bumbunya, siapkan 7 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, kemudian kedua bawangnya bisa dicincang halus. Kalau yang nggak mau ribet, ini bisa menggunakan chopper atau bawangnya juga bisa diiris tipis. Tiga buah cabai hijau besar, 10 buah cabai merah keriting, 8 buah cabai rawit, semua cabainya aku potong menyerong. Untuk cabai rawitnya, jika yang suka pedas bisa ditambahin porsinya, tidak harus sama dengan yang di video. Setelah selesai, bumbunya siap untuk dimasak. Panaskan minyak goreng, lalu masukkan tahu yang sudah dipotong-potong. Selanjutnya masak sampai tahunya agak kecoklatan, tapi jangan terlalu matang. Nah, cukup kecoklatan seperti ini, jangan terlalu garing menggorengnya karena nanti akan keras. Tahunya bisa diangkat dan ditiriskan minyaknya. Panaskan sedikit minyak goreng, lalu masukkan cincangan bawang putih dan bawang merah. Selanjutnya bisa tumis sampai kedua bawangnya tercium harum. Setelah bawangnya sudah mulai tercium harum, selanjutnya bisa dimasukin semua cabainya. Masukkan tahu yang sudah digoreng. Tambahkan 100 ml air, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 2 sendok makan kecap manis. Masukkan buncis yang sudah dipotong-potong sebelumnya. Kemudian masak sampai buncisnya matang dan airnya menyusut. Nah, seperti ini sudah cukup. Tumis buncis tahunya bisa disisikan terlebih dahulu. Selanjutnya aku mau buat bumbu telur dadar padang. Masukkan 10 buah cabai merah keriting. 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, tambahkan minyak goreng secukupnya untuk membantu menghaluskan bumbu, kemudian semua bumbunya dihaluskan dengan menggunakan blender dan hasilnya seperti ini, bumbunya siap untuk dimasak. Siapkan mangkok, lalu masukkan sekitar 7 butir telur ayam, ini nanti telurnya aku tambahin satu butir lagi ya, Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Ini bumbu dalam blendernya, dimasukin semuanya aja Tambahkan 3 batang daun bawang yang sudah diiris tipis 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan kaldu bubuk Di sini juga aku pakai sejumput garam Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata
Setelah semua bahannya sudah mulai tercampur rata, telur dadar padangnya siap untuk dimasak. Panaskan teflon, lalu olesi dengan sedikit minyak. Ini bertujuan agar nanti telurnya tidak menempel. Lalu masukkan adonan telur ke dalam wajan. Ini memasukkannya sedikit aja, buat setipis mungkin. Selanjutnya masak sampai telurnya setengah matang. Kalau bagian atas telurnya sudah terlihat setengah matang, ini telurnya bisa digulung. Ini melipatnya pelan-pelan aja karena telurnya rawan robek. Nah, disisakan sedikit ya pada gulungan terakhir telurnya, lalu tuangkan kembali adonan telur ke dalam wajan. Lakukan proses ini sampai dengan selesai. Di sini aku tidak menghabiskan telurnya sekaligus ya, aku bagi menjadi dua tahap. Di gulungan yang terakhir, ini wajib banget untuk dipanggang agar hasilnya merata matang sampai ke dalam. Panggang hingga warnanya agak kecoklatan. Jangan lupa dipanggang bagian sampingnya juga. Nah, kalau sudah seperti ini, telur dadar padangnya bisa diangkat. Ini telurnya sudah selesai aku masak semua, jadi dua gulungan seperti ini. Gulungan yang pertama ini emang hasilnya lebih kecil, jadi aku potong menjadi 9 bagian. Di gulungan yang kedua ini agak besar ya telurnya, jadi aku potong menjadi 10 bagian. Jadi total ada 19 potong. Nah ini kira-kira hasilnya. Siapkan satu lembar kertas nasi, lalu masukkan nasi secukupnya. Tambahkan tumis tahu dan buncis saus tiram. Aku menambahkannya sekitar 2 centong sayur Tambahkan 1 buah telur dadar padang Kalau dianggap terlalu sedikit, ini telur dadar padangnya bisa ditambahin satu lagi menjadi 2 potong Selanjutnya kertas nasinya bisa dibungkus, membungkusnya sesuai selera aja Di sini aku melipat kertas nasinya di bagian sisi depan dan sisi belakang Kemudian rapikan ya Pada bagian atasnya, tekuk menjadi dua bagian agar terlihat rapi. Lalu sematkan menggunakan strapless dan beri label gratis. Ini label gratisnya opsional aja. Tambahkan satu saset saus sambal. Kalau yang nggak mau pakai strapless, ini bisa diganti dengan karet gelang. Nah, ini kira-kira hasilnya. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel youtube Dapur Fani, sampai jumpa di next video, terima kasih.